నమస్కారం నేను శ్రీలేఖ ముందుగా లోకల్ న్యూస్ వార్తలకు స్వాగతం నిజామాబాద్ జిల్లా పరిషత్ పాలక వర్గ సభ్యులు నేటి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు జడ్పీ చైర్మన్ గా దాదాన గారి విటల్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయగా సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారానికి శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డిలు హాజరై సభ్యులను సన్మానించారు నిజామాబాద్ జిల్లా పరిషత్ నూతన పాలక వర్గ సభ్యులు నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు సభ్యుల చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించగా జడ్పీ చైర్మన్ దాదాన గారి విఠల్ రావు మొదట ప్రమాణ స్వీకారం చేయగా జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రజిత యాదవ్ చైర్మన్ తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అనంతరం సభ్యులు ఒకరొకరిగా అన్ని మండలాలకు చెందిన జడ్పీటీసీ సభ్యులు వరుసగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం నూతన సభ్యులకు శాసనసభ స్పీకర్ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ సభ్యులు అభినందనలు తెలిపి సన్మానించారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గా అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి చైర్మన్ దాదాన గారి విఠల్ రావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ప్రజల సమస్యలు తీర్చేందుకు అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని నూతన చైర్మన్ సభ్యులను కోరారు సాక్షిగా ప్రమాణం నిజామాబాద్ జిల్లా పరిషత్ కు మంచి చరిత్ర ఉందని సభను హుందాతనంగా నడిపించాలని శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల కోసం పోటీ పడి పనిచేయాలని సూచించారు జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో జరిగిన సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి సభ్యులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు రాజకీయాలను చులకనగా చేయొద్దని బ్రహ్మాస్త్రంగా ఉపయోగించుకుని ప్రజా అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పని చేయాలన్నారు అర్థవంతమైన చర్చల వల్ల ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందని తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇస్తున్నామని ఎకరాకు ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నామంటే ఇతర రాష్ట్రాల నాయకులు ఆశ్చర్యపోతున్నారని పోచారం అన్నారు ఏ గ్రామంలో సమస్యలు ఉన్నా ప్రజా ప్రతినిధులు సభ దృష్టికి తీసుకురావాలని సభ్యులకు సూచించారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సభ్యులకు ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేశారు గేట్ లో కూడా వచ్చిన తర్వాత ప్రజావేదిక ప్రజల కోసం చర్చించాలన్నటువంటి వేదికల సంగతిని ఇక్కడ జిందాబాద్ ముసాబాద్ ఇక్కడ స్లోగన్ వద్దు పోటీ వారి స్లోగన్ దాదాపు చేసేది పోటీ వారి పని చేయండి గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీ సభ అయితే మధ్యలో మండల సభ అయితే జిల్లా స్థాయిలో అత్యున్నతమైనటువంటి సభ జిల్లా పరి సభ అని గుర్తుపెట్టుకోండి గెలిచారు అయిపోయింది ప్రజలు తీర్పించారు ఎవరు గెలిపించుకోవాలో వాళ్ళు గెలిపించుకున్నారు ఎవరు చైర్మన్ కావాలో వాళ్ళు చైర్మన్ అయ్యారు ఎవరు ఉపాధ్యక్షులు కావాలయ్యారు ఎవరు ఎంపీ డిప్యూటీ అయిపోయారు నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని డివిజన్ల పునర్విభజన డ్రాఫ్ట్ లో నెలకొన్న లోపాలను సరిదిద్ది శాస్త్రీయ భౌతిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా డివిజన్లను ఏర్పాటు చేయాలని సిపిఎం పార్టీ డిమాండ్ చేసింది నగరంలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన డ్రాఫ్ట్ నోట్ అత్యంత లోపభూయిష్టంగా అస్వస్థగా ఉందని సిపిఎం పార్టీ నాయకులు రమేష్ బాబు ఆరోపించారు అధికారులు తొందరపడి ఇష్టరీతిన వార్డుల విభజన చేసినట్లుగా ఉందన్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న డివిజన్లు ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ఏ ఇల్లు ఏ వార్డులో ఉందో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొందన్నారు ఇప్పటి వరకు ఒక డివిజన్ లో ఉన్న వార్డులు రెండు మూడు డివిజన్లు చేర్చడం వల్ల అభివృద్ధి కుంటుపడుతుందని ఆరోపించారు వార్డుల విభజన శాస్త్రీయ పద్ధతిలో భౌతిక భౌగోళిక స్వరూపాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అందరికీ అనుగుణంగా ఉండే విధంగా 
డివిజన్లను విభజన చేయాలని మున్సిపల్ అధికారులకు సిపిఎం పార్టీ నాయకులు వినతి పత్రం సమర్పించారు నిజామాబాద్ నగరంలో డివిజన్ల పునర్విభజన అస్తవ్యస్తంగా చేయటం జరిగింది దీని మూలంగా గతంలో ఉన్నటువంటి వార్డులన్నీ ఒక్కొక్క వార్డు ఇప్పటికీ మూడు నాలుగు డివిజన్లో కలవటం ఒక్కొక్క బస్తీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మూడు నాలుగు డివిజన్లో కలవటం మూలంగా ఓటర్ల యొక్క అయోమయ పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉన్నది దీని మూలంగా ఓట్లు సక్రమంగా పడేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా అధికారులు ఏదో తూతు మంత్రంగా చేతులు దులుపుకోవటం కాకుండా శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో వార్డుల డివిజన్ల పునర్విభజన జరగాలనేటువంటిది సిపిఎం పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వాల్లో కోట్ల రూపాయల నిధులు వెచ్చించి చేపడుతున్న అభివృద్ధి పథకాలు అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో అవి నీరు కారిపోతున్నాయి ప్రజల సౌకర్యార్థం చేపడుతున్న పనులు నాణ్యత లోపాలతో మూడు ముచ్చటగా మారుతున్నాయి చిన్నపాటి వర్షానికే రోడ్లు అధ్వానంగా మారి పనుల్లో జరిగిన నాణ్యతను ప్రశ్నిస్తున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రజల సౌకర్యం కోసం కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేస్తూ రోడ్ల నిర్మాణాలను చేపడుతుంటే అవి మూడు నాళ్ళ ముచ్చటగా మిగిలిపోతున్నాయి క్రాంటక్టర్ల అత్యాశ అధికారుల నిర్లక్ష్యం మూలంగా ప్రభుత్వ నిర్మాణాలు నాసి రకంగా మిగిలిపోతున్నాయి మా ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసిందంటూ ఊపందండి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి ప్రజాప్రతినిధులు పనులను జరుగుతున్న పనులను చేపట్టిన గుత్తేదారు దౌర్జన్యమే ధ్యేయంగా పనులను నాసి రకంగా చేపట్టి చేతులు దులుపుకున్నాడు పనులు జరుగుతున్న తీరును పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారులు మామూల మత్తులో మునిగి పనుల తీరును పర్యవేక్షించకపోవడంతో కాంట్రాక్టర్లు ఆడిందే ఆటగా పాడిందే పాటగా సాగింది రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తి చేసిన నెల రోజులకే రోడ్డు అధ్వానంగా తయారైంది ఇటీవల కురిసిన వర్షానికి రోడ్డుపై పగుళ్లు వచ్చి రోడ్డు కొట్టుకుపోతుంది అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల తమ రోడ్డు పనులు నాసి రకంగా తయారైందని గ్రామస్తులు మండిపడుతున్నారు అధికారులు కాంట్రాక్టర్లతో కుమ్మక్కై పనుల్లో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించలేదని ఆరోపించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ ఇబ్బందులను తొలగించడం కోసం రోడ్డు నిర్మించినా అది నెల రోజులకే అధ్వానంగా మారిపోయిందని మండిపడ్డారు చిన్నపాటి వర్షానికే రోడ్డు ఇలా తయారైందని భారీ వర్షాలు పడితే పరిస్థితి ఏందని ప్రశ్నించారు ఇంత జరుగుతున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పట్టించుకోకపోవడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుంటే అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకోకపోవడంపై గంగారం తాండవాసులు మండిపడుతున్నారు ఇప్పటికైనా ఉన్నత స్థాయి అధికారులు స్పందించి సంబంధిత కాంట్రాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు ఇందల్వాయ్ మండల కేంద్రం నుండి ఇందల్వాయ్ గ్రామం వరకు ఒక కోటి యాభై లక్షలతోటి డ్రైవర్ వెల్ఫేర్ కింద రోడ్డు మంజూరు మంజూరు చేయడం జరిగింది ఈ రోడ్ని ఓశంకర్ అనే కాంట్రాక్టర్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాడు ఈ రోడ్ వేసి దాదాపు ఒక నెల పదిహేను రోజులు గడుస్తుంది ఒక చిన్న తేలికపాటి వర్షానికి రోడ్ మొత్తం కుంగిపోయి పచ్చని జరిగింది కోటి యాభై లక్షలు పెట్టి ఈ రోడ్డు మరమ్మత్తు జరిగింది మొదటి జల్లులకే ఈ ఇంత నాసి రకం పగుళ్ళు అయితే ఇంకా రాబోయే రోజులలో వర్షాలు చాలా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ వర్షానికి మొత్తం కొట్టుకుపోతుంది ఇది దీనికి ముఖ్యంగా మన ఎమ్మెల్యే బాజీరెడ్డి గారు దీని మీద దృష్టి సాధించి దీన్ని మళ్ళా మరమ్మతు చేయించే ప్రయత్నం అన్న చేయాలా కాదంటే ఈ కాంట్రాక్ట్కు బిల్ అయినా ఆపే ప్రయత్నం చేయాలా అధికారులకు విన్నవించడం జరిగింది కలెక్టర్ గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ఇంత చేసినా దీనికి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేనప్పుడు అసలు ఇంకా ఎవరికి చెప్పాలో దిక్కుతోచని పరిస్థితి ప్రజల బాగు కోసం ప్రజాప్రతినిధులందరం కృషి చేయాలని ప్రజల్లో మమేకమై వారి సమస్యలు తీర్చేలా కృషి చేయాలని మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్నారు జిల్లా పరిషత్ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన జడ్పీ చైర్మన్ విఠాలరావు వైస్ చైర్మన్ రజిత యాదవ్తో పాటు సభ్యులకు మంత్రి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి సభలో మాట్లాడుతూ స్థానిక సంస్థలకు కొన్ని అధికారాలు కట్టబెట్టాలని అందుకు తగ్గట్లుగా నిధులు సైతం మంజూరు చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ భావిస్తున్నారని మంత్రి తెలిపారు బంగారు తెలంగాణ సాధన సమయంలో ప్రజలకు తాగు సాగునీటి ఇబ్బందులు తీర్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి కృషి చేస్తున్నారన్నారు ఎస్ఆర్ఎస్పి పునర్జీవన్ ద్వారా త్వరలోని జిల్లా రైతులకు సాగు తాగునీరు అందుతుందని ప్యాకేజీ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ద్వారా జిల్లాలో ప్రతి ఎకరానికి సాగునీరు అందబోతుందని మంత్రి తెలిపారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి జడిపి డిసి సభ్యుడు కూడా భాగస్వాముని ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు తీసుకుపోయే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ఒక మహాయజ్ఞంలో పాల్గొంచుకునే అదృష్టం మీకు వచ్చిందే అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా మనందరం కూడా ఒక టీం వర్క్ రైట్ ఫ్రమ్ ద సర్పంచ్ టు మంత్రి మరి మన అందరం కూడా ఒక టీం వర్క్ లా సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ ఎంపీసీ వైస్ ఎంపీ జడ్పి జడ్పి డిసి జడ్పి చైర్మన్ గారు అందరం కూడా ఒక టీం వర్క్ చేసి ఇవాళ మనం ముందున్న ఒక కాళేశ్వరం నది జలాలని నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రతి ఎకరానికి పాలించే దాంట్లో మనందరం కూడా టీం వర్క్ భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి మీకు అందరినీ పిలుపునిస్తాను
ఉన్నా మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఏటీసీ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ప్రభుత్వం స్పందించి కార్మికులను ఆదుకోవాలని కోరుతూ అధికారులకు వినతి పత్రం సమర్పించారు తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు నగరంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ఏటీసీ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు ధర్నా నిర్వహించారు మున్సిపల్ పర్మనెంట్ కార్మికులకు అరవై మూడు శాతం పీఆర్సీ నలభై మూడు శాతం ఐఆర్ను ప్రకటించాలని అలాగే కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులకు పదకొండవ పీఆర్సీ ప్రకారం ఇరవై ఐదు పేల రూపాయల వేతనం అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు కార్మికులకు సబ్బులు నూనెలతో పాటు పనిముట్లు ఇవ్వాలని అర్హులైన వారందరికీ ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని కోరారు ఈ ధర్నాలో ఏఐటీఈసీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు గంగాధర్ రావు జిల్లా అధ్యక్షులు ఓమయ్య నర్సింగ్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మున్సిపల్ కార్మికులు ధర్నా చేయాలని చెప్పేసి ఏబిసి పిలిపించింది మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు అవి అలాగే ఉండిపోయింది చాలా కాలం నుంచి చాలా కాలం నుంచి ఉండిపోయింది వేతన సవరణ కూర్చి వాళ్ళు చేయట్లేదు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో పనిచేయటం మానేసింది రెండోసారి గెలిచిన తర్వాత ముఖ్యంగా కార్మికుల సమస్యలను అసలు పట్టించుకోవడం మానేసింది ముందు ఇక్కడ మున్సిపల్ కార్మికులు పర్మనెంట్ కార్మికులు కూడా అరవై ఐదు శాతం వాళ్ళకి జీతాలు పెంచాల్సి ఉండేది వాళ్ళు అయ్యారు కూడా నలభై శాతం అడుగుతున్నారు ఇంటర్ మిల్లి అడుగుతున్నారు అలాగే మున్సిపల్ కార్మికులు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకి వాళ్ళ జీతాలు పెంచట్లేదు వాళ్ళు కనీసం ఇరవై ఐదు వేల జీతం కావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులు కూడా వాళ్ళ జీతాలు పెంచట్లేదు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందా లేదా ఈ కార్మిక సమస్య చూస్తుంది కార్మిక మంత్రి పనిచేస్తాం లేదా కార్మిక మంత్రి అయితే ఉన్నాడు ఆయన అయితే మాత్రం ఓ కోటేసి కూడా ఆయన ఆయనకి కార్మిక వర్గాలు చూసేటువంటి అవకాశం సమయం ఉందా లేదా ఇది చూసుకోదు బాధ్యత ఎవరిది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది కానీ అటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు లేదు స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులుగా జీవితాన్ని ఎలబడుతూ కాకుండా జీతాలు లేకుండా రోడ్ లేకి జీతాలు కావాలని అడిగే పరిస్థితి వాడు రోజున కనీసం వాళ్ళు డ్యూటీ చేసేటప్పుడు వేసుకుంటే బట్టలు కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన సబ్బులు కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన పరికరాలు కూడా ఇవ్వకుండా వాళ్ళు పని చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు దీన్ని తీవ్రంగా ఏటీసీ ఖండిస్తూ ఉంది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గానికి మొత్తానికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల జీతాలు పెంచాల్సిన బాధ్యత కేసీఆర్ కుంది కేసీఆర్ తెలంగాణలో అధికారం రాకముందు బంగారు తెలంగాణ తెస్తాను చెప్పిన మాట వాస్తవం అలాగే బంగారు తెలంగాణ తెస్తాను మనిషి ఐదేళ్ల పరిపాలనలో ఆయన చేసిన పరిపాలన ఏంటంటే ఇంతవరకు వాళ్ళు వేతనం పెంచలేదు బంగారు తెలంగాణ తెస్తాను ఆయన వాళ్ళ సమస్య తెలంగాణ మిగిలిచాడు అది వాళ్ళ రోజున కోరిక తెలంగాణ మిగిలిచాడు కాంట్రాక్ట్ అన్ని పద్ధతులు లేకుండా చేస్తాను ఆయన కేసీఆర్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు పర్మనెంట్ చేయలేదు వాళ్ళు జీవోలు ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టు జీవో ఉంది సమాన పని సమాన వేతనం అమ్మని సుప్రీంకోర్టు జీవో ఉంది వాళ్ళు పర్మనెంట్ చేయమని అలాగే హైకోర్టు తీర్పు ఉంది వాళ్ళు పర్మనెంట్ చేయమని ఏ తీర్పును వాళ్ళు అమలు చేయట్లేదు ప్రభుత్వంలో ఉన్న దేనికి ప్రజల సంక్షేమం కోసం కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కానీ వాళ్ళు వాటిని మర్చిపోయి వాళ్ళు ప్రభుత్వం అనేది లేకుండా ఇప్పుడైతే మరీ ఘోరంగా రెండోసారి గెలిచాక మరీ ఘోరంగా ప్రభుత్వం అడవట్లేదు వాళ్ళ కలెక్టర్ అందుబాటులో ఉండలేదు కమిషన్లు అందుబాటులో ఉండలేదు కాంట్రాక్ట్ జీతాలు ఇవ్వట్లేదు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు కూడా పెండింగ్ పడుతూ ఉన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేసీఆర్ ఒక నెలకి జీతం ఒప్పితే వాళ్ళ నేను పరిసరాలు ఉంటుందో చెప్పండి అదే పరిస్థితి నేను వేస్తున్నాను ఏటీ తరఫు నుంచి కాబట్టి ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకోవడం కోసం కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులు కాకుండా మున్సిపల్ పర్మనెంట్ కార్మికులు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ కోరిక సమస్యలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని అని చెప్పేసి ఏటీసీ రాష్ట్రం తరఫున మా నిజామాబాద్ జిల్లా తరఫున కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను కష్టపడి పనిచేస్తే ఎలాంటి అవరోధం అయినా విజయం ముందు తలవంచక తప్పదని నిరూపించింది ఓ జంట పూరి గుడిచ నుండి ప్రారంభమైన వారి జీవితం నేడు నలభై ఎకరాలకు యజమానులుగా నిలిచి నేటి తరానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న వారి విజయగాథపై లోకల్ న్యూస్ ప్రత్యేక కథనం మనం కేవలం విజయాల నుండే పైకి రాలేము అపజయాల నుండి కూడా ఎదగడం నేర్చుకోవాలి అని ఓ మహానుభావుడు అన్న సూక్తిని అక్షరాల నిజం చేస్తూ నిజ జీవితంలో తమకు తిరుగులేని విజయ బాహుట ఎగరవేసి ప్రణాళికబద్ధంగా కష్టపడితే సాధించలేనిది ఏమీ ఉండని రుజువు చేసింది ఎడపల్లి మండలం వడ్డేపల్లి గ్రామానికి చెందిన సిరివేణి పుష్ప మల్లేశం దంపతుల జంట పూరి గుడిసె నుండి ప్రారంభమైన వీరి ప్రయాణం నేడు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుని మండలానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది వీరి విజయగాథ కష్టపడి పనిచేస్తే ఎలాంటి అవరోధమైన విజయం ముందు తలవంచక తప్పదని నిరూపించి నేటి తరానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది ఎడపల్లి మండలం వడ్డేపల్లి గ్రామానికి చెందిన సిరివేణి పుష్ప మల్లేశం దంపతుల జంట పూరి గుడిసె నుండి ప్రారంభమై నేడు సుమారు నలభై ఎకరాలకు యజమానుగా నిలిచారంటే వారికున్న ప్రణాళికబద్ధమైన వ్యూహంతో కూడిన కష్టమే అని అనక తప్పదు తాము అంతగా చదువుకోకపోయినా తమకున్న ముగ్గురు కుమారులను అష్ట కష్టాలు పడి చదివించి ప్రయోజకులుగా మార్చారంటే చదువుపై తమకున్న ప్రేమ ఏ పాటిదో
నాడు ఎకరం వ్యవసాయం భూమితో మొదలైన వారి ప్రస్థానం నేడు నలభై ఎకరాలకు చేరుకుందంటే వారి విజయం వెనుక ఎంతటి కఠోర శ్రమ దాగి ఉందో ఈ పాటికే మనకు అర్థమవుతుంది వారికున్న వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఆరు ఎకరాల్లో సేంద్రియ పద్ధతులు వరిసాగు చేస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు సేంద్రియ వరిసాగులో వచ్చిన వరి ధాన్యాన్ని తామే సొంతంగా మార్కెటింగ్ సైతం చేపడుతూ ఆసక్తి గల వ్యవసాయ రైతులకు సేంద్రియ పద్ధతులపై మెలకువలు సైతం అందిస్తున్నారు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకుండా వాటిని మనోధైర్యంతో ఎదుర్కొని నిలబడితే సాధించలేనిది ఏమీ ఉండదని వీరి విజయగాథ ఓ ఉదాహరణంగా నేటి తరానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది నా పేరు పుష్ప చిరువేణి పుష్ప మాది వడ్డపల్లి గ్రామం ఎడపల్లి మండల్ మేము ఒక చిన్న స్థాయి అంటే మేము మధ్యతరగతి కాకుండా ఇట్లా మామూలుగా చిన్న స్థాయి అంటే మా పూరు పియూ పూరు పూరు అంటే పిపూరు పూరుగు ఉండి మేము ఆ పూరు నుంచి చిన్న గుడిసెని ఉంటే మాకు ముగ్గురు బాబులు మా వారికి చదువు రాదు తర్వాత నేను ఒక సెవెంత్ వరకు చదివిన మా పిల్లలు ఎందుకు చదవద్దు మేము చదువులో ఆగిపోయిన వాళ్ళ మధ్యలో నేను ఆగిపోయినా ఆయన పూర్తిగా చదవలేదు మా పిల్లలు ఒక స్థాయిలో ఎదగాలి అనే కోరికతో మేమిద్దరం ఐకమత్యంగా అనుకొని మా పిల్లల్ని చదివించాలి అనే కోరిక మాలో కలిగింది అష్ట కష్టాలైనా పర్వాలేదు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా భరించగలుగుతాం కానీ విద్యను మాత్రం సాధించాలి అనే ఒక పట్టుదలతో మా పిల్లల్ని చిన్న హోటల్ చిన్న గుడిసెలో ఒక హోటల్ పెట్టి దాన్ని ఒక తాడ్పత్రి కప్పి ఆ హోటల్ నుంచి ఒక ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వరకు మా పిల్లలు డిగ్రీలు అయిపోయి పీజీలు వచ్చే వరకు మేము ఆ గుడిసెలోనే ఉండి పోతులతో దున్నుతూ ఆయన రాత్రంతా పరాత్రనక పగలనక బట్టలు కుడుతూ కూలి వ్యవసాయ కూలీ చేస్తూ నేను ఈ పిల్లల్ని ఇంజనీర్గా ఈ రోజు తీర్చి తీర్చిదిద్దాం మా పిల్లలు ఒక స్థాయికి ఎదిగిన తర్వాత మేము కొంత భూమి ఫస్ట్ లో మేము ఏం చేసామంటే మాకు భూమి లేనప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎన్ఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు ఒక ఎకరం భూమి ఇచ్చారు నాకు ఆ ఎకరంతో పాటు కౌలుకు వేరే వాళ్ళే అందరి కౌలుకు తీసుకుని చేస్తూ ఉండగా ఒక ఆలోచన వచ్చింది రేడియోలో ద్వారా విన్నాను నేను ఏమని ఆర్గానిక్ అనే ఒక పద్ధతి విన్నాను అది ఏ విధంగా చేస్తారు అని అనుకునే రోజుల వరకు ఒకసారి మా దగ్గరికి ఆయన ఎవరు పండరి సార్ అని ఆర్టికల్చర్ సారు పండర్ సార్ అని ఆ సార్ వచ్చిండు వచ్చి అమ్మ నీవు ఆర్గానిక్ చేస్తావా అని అంటే సరే సార్ చేస్తాను నాకు చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంది కోరిక కూడా ఉంది అంటే నిజామాబాద్ లో మరి కిషన్ దాంట్లో నువ్వు పాల్గొనాలి మరి పాల్గొంటే దాంట్లో నీకు కొన్ని ఇస్తారు దాన్ని చదువుకొని నువ్వు చేయగలుగుతావా చదవచ్చు అమ్మ అంటే వస్తా సారు అన్న నిజామాబాద్ నగర చివరిలోని సారంగపూర్ లో గల ప్రభుత్వ గోదాంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది అర్ధరాత్రి గోదాంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగడంతో రేషన్ బియ్యం దగ్ధమయ్యాయి సారంగపూర్ ప్రాంతంలోని జాన్కంపేట్ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన గల ప్రభుత్వ గోదాంలో గురువారం అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది అర్ధరాత్రి గోదాంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగడంతో గోదాంలలో నిల్వ ఉన్న రేషన్ బియ్యం అగ్నికి ఆవుతాయి అర్ధరాత్రి మూడు గంటలకు అగ్ని ప్రమాదం సంభవించడంతో విషయం తెలుసుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని ఫైర్ ఇంజన్ లతో మంటలను ఆర్పివేశారు అగ్ని ప్రమాదం వల్ల గోదాంలో నిల్వ ఉంచిన బియ్యం కాలిపోయాయి అగ్ని ప్రమాదం వల్ల గోదాం కూలిపోయింది అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు ప్రమాదవశత్తు జరిగిందా లేక ఎవరైనా నిప్పు పెట్టారా అని అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు నెహ్రూ యువజన కేంద్రంలో ఖాళీగా ఉన్న వాలంటీర్ల పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు జిల్లాలో ఖాళీగా ఉన్న మూడు వాలంటీర్ల పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి ఎన్వైటీ అధికారులు షెడ్యూల్ విడుదల చేశారు నిజామాబాద్ నగరంలోని సుభాష్ నగర్ లో గల నెహ్రూ యువజన కేంద్ర కార్యాలయంలో వాలంటీర్ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరిగే ఇంటర్వ్యూలకు నెహ్రూ యువజన కేంద్ర ప్రతినిధిగా జగన్మోహన్ గౌడ్ ను అలాగే కామారెడ్డి జిల్లాకు రజత్ మోహన్ ను నియమించారని నెహ్రూ యువజన కేంద్ర రాష్ట్ర సంచాలకులు కుమారి శ్రీవాణి తెలిపారు ఇంటర్వ్యూలకు వచ్చేటప్పుడు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలని ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతో పాటు ఒక జిరాక్స్ సెట్ తీసుకురావాలని అలాగే పాస్ ఫోటో బయోడేటా వివరాలతో కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని శ్రీవాణి సూచించారు ఇంటర్వ్యూలకు హాజరైన విద్యార్థులు తమ సెల్ ఫోన్ నంబర్లకి మెసేజ్ వస్తుందని తెలిపారు ఆసక్తి కలవారు సహకారంలో నెహ్రూ యువజన కేంద్రంలో హాజరు కావాలన్నారు యూత్ కోఆర్డినేటర్ ని ఇక్కడ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో నేషనల్ యూత్ వాలంటీర్స్ తక్ గురించి ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నాము ఇది మొదటి రోజు చాలా మంది అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నారు చాలా మందిని సెలెక్ట్ చేశాను ఈ ప్రాసెస్ ఇంకా 4 డేస్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ వార్తల ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలను మళ్ళీ కలుద్దాం అందరూ చూస్తూనే ఉండండి లోకల్ న్యూస్ మన ఊరు మన వార్త